இந்த நிகழ்ச்சியை வசம் ஒரு சின்ன ஷார்ட் டீட்டெயிலாக சொல்லிக்கிறேன் டேனிஸ் தேட்டர் ஸ்டுடியோ நம்மளால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த நடிப்பு பயிற்சி பெற்றையில் நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமான சப்போர்ட் எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கலைத்தாயின் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் எங்கள் ராதாரவேணன் கிட்ட தான் எனக்கு எல்லா ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிட்டு இருக்கு எத்தனை பேர் அதை நம்புவீங்கன்னு தெரியவே இல்லை முதல் முறையாக காலில் விழுந்தது அண்ணன் காலில் தான் லாஸ்ட் செஷன்லாம் பார்க்கும்போது வந்த அண்ணன் உங்களை பார்க்கணுன்னு யாருக்கு அந்த பாக்கிங் கிடைக்குமோ தெரியவே இல்லை டக்கு டக்குன்னு குப்பார் வாடா மீட் பண்ணுவோடா வாடா விஷயத்தை என்ன கேட்டார் நல்ல முயற்சியாக உன்னால் நிறைய நல்ல விஷயம் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு தாராளமாக மனசார எனக்கு கூப்பிட்டு வாழ்த்து சொல்கிறேன் அந்த வார்த்தை இன்னி வரைக்கும் என்ன ஓட வச்சுட்டுருக்கு அண்ணா ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு சிறந்த அந்த நன்றிகள்ண்ண ரெண்டு விஷயமான மனுஷங்களை இப்போ பார்த்துனேன் இப்போ தான் அண்ணங்கிட்ட கூட சொல்லலான்னு என்ன ரெண்டு விஷயமான மனிதர்கள் பார்க்குறேன் ஒரு மனிதர் எப்படின்னா ஒரு ஒரு சைட் ஆஃப் செட் ஆஃப் பர்சன் என்ன ஒரு ஆட்கள்லாம் சொல்கிறாங்கண்ணா அப்பா முன்னாடி என்ன என்ன சினிமாவில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடினாங்க இப்போலாம் யாரும் என்ன கண்டுக்கதே இல்லை அவார் தான் கொடுக்க மாட்டீங்க ஆனால் அவார் பொசிஷனுமே கூட மாட்டீங்க அப்படின்னு புலமின்கிற ஒரு கேரக்டர் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பிரே நம்ம ஈவெண்ட்டுங்க என்ன அப்படி சொல்லிட்டீங்க நம்ம ஈவெண்ட் வராமல் வேறு எங்கே போட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் ஃபோன் எடுக்காமல் விடுறது இந்த மாதிரி ஒரு ஜனங்கள் இதெல்லாம் தாண்டி பக்காவாக ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுத்துருவாங்க பக்காவாக சொல்லிடுவாங்க ஃபுல் கிளியராக சொல்லிடுவாங்க ஓகே இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி நம்ம வீட்டு ஃபங்க்ஷனு இதெல்லாம் ஃபார்முலாக இன்வைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கிலே எல்லாம் போயிடுவாங்க கடைசி வரைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான மதிங்கெலாம் தாண்டிட்டு இது ரொம்ப வருத்தத்தோடு அந்த பதிவை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நிறைய பேர் சொன்னாங்க இது பேக்ஃபேர் ஆகிடும் நான் பேர் கூட சொல்கிறேன் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது இதெல்லாம் பேக்ஃபேர் ஆக போதும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஒரே ஒரு தர்மம் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அந்த தவறு இப்போ நான் பேச அந்த வார்த்தைகள் அவங்க காதில் போய் கேட்கணும் அவங்களுக்கு அது ஒரு செகண்டாவது உணரணும் இந்த ஒரு மொமெண்ட்டு நம்ம கூப்பிட்டு ஏன்னா எனக்கு தெரியும் சினிமா ஆட்களை எந்த அளவுக்கு அரவணைக்கணும் எந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுற அறிவு எனக்கு இருக்குது ஏன்னா நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலு நட்சத்திரம் இருக்கிறேன் சினிமா தான் இருக்கிறேன் என்னுடைய அறிவுக்கும் என்னுடைய வயசுக்கும் எனக்கு தெரியும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் யாருக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு தெரியும் நம்ம என்னவோ சும்மா அந்த ஸ்கூல் விழாவுக்கு கூப்பிடுற மாதிரியோ காதுகுத்து திருவிழா கூப்பிடுற மாதிரியோ கோ அந்த கோயிலுக்கு கூழ் காதுக்கு திருவிழா மாதிரியோ நம்மளை அப்படி ரொம்ப சீப்பாக தட்டி விடுறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கேட்குறேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களை கூப்பிட்றவங்க எல்லாரும் பெரிய பெரிய அவார்டு தான் தூக்கி கொடுக்கணும்னு நினச்சி நீங்கள் வீட்லேயே தான் உட்காந்து முடியும் நாங்கள் இந்த பசங்க முழுக்க முழுக்க நடிப்பு சார்ந்த விஷயமா தான் நான் போய் போயிட்டுருக்கேன் தவிர இதில் வந்து பெரிய பிஸ்னஸ் ஆகும் இல்லை இதில் கமர்ஷியலாக நாங்கள் அப்படி சம்பாதிச்சு வாரி மூட்டையெல்லாம் கட்டின்னு போவே இல்லை இதில் பசங்களுக்கே தெரியும் ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது அவங்கள எவ்வளோ சொகுசாக நான் வச்சிட்ருக்கேன் ஏன்னா ஒரே விஷயம் தான் நான் சினிமாக்காக போராடி வரும்போது எனக்கு கை கொடுக்க ஒருத்தர் கிடையாது அந்த ஒரு விஷயம் இந்த பசங்க நடக்க வேணாம் தான் பண்ணுங்க இந்த பசங்களுக்கு எனக்கு பெரிய தொடர்பு ஒன்றும் கிடையாது அவங்க கலைக்குள்ள வரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க நான் ஆல்ரெடி உள்ளே இருக்கிறேன் என்னால் அவனுக்கு கையை பிடிச்சி தைரியமாக உள்ளே கூப்பிட்டு வரணும் இவ்வளோ தான் நான் தவிர இதை நான் வாரி கட்டினா ஒன்றும் போகவே இல்லைங்க அம்மா கூட கேட்டு சின்ன என்னடா அதில் என்ன உனக்கு பத்து விஷயம் லாபம் இல்லை ஏன் தூக்கி போட்டு பண்ணுங்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து பணத்தெல்லாம் தாண்டி இந்த கலைக்காக கலையை நேசிக்கிறதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ விஷயம் பண்ணேன் ராதாரவி என்ன கடைசி இன்டர்வியூவில் சொன்னார் ப்ரெஸ் மீட்டில் அது இன்னும் எனக்கு உரைக்கும்னா மன்னிச்சிருங்க எனக்கு வராதவங்களை பற்றி எதுக்கு பேசினுங்கிற வந்தவங்க ஒழுங்காக வாழ்த்திட்டு போ அப்படின்றதுனால அவங்களுக்கு ஒரு கேட்டை போட்டுட்டு இங்கே வந்திருக்க எல்லா நல்லவங்களுக்கும் பெரிய ஒரு த தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் கண்டிப்பாக அவங்க சார்பாக நீங்கள் சொல்லிடணும் ஏன்னா இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருமே டேனியை மட்டும் தான் நம்பினாங்க இது எந்த அளவுக்கு ஃபங்க்ஷனு இது நம்ம யாரெலாம் வரப்போகிறாங்க அப்படின்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இன்னொரு கொடுமையான விஷயம் என்னென்னா கிளியராக நான் சொல்கிறேன் எங்கள் ராதாதேவி அண்ணனுக்கு வாழ்நாள் சாதனை விருது உங்களால் உங்களை உங்கள் மூலியமாக நான் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதை கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டுருங்க அவர் இன்னும் ஃபோன் எடுக்காமல் இருக்கு அப்போ ப்ளூ டிக்லேயே நின்றுக்குது மெசேஜ் ஸோ இந்த மாதிரியான சூழலில் யார் வராங்களோ இல்லையோ டேனி கூப்பிட்டான்ப்பா நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் மீது இருக்க ஒரு பாசம் அண்ட் கதை நம்ம கலை மீது வச்சிருக்க ஒரு மரியாதை தான் அண்ணன் இங்கே கூப்பிட்டு வந்திருக்குது அது உண்மையான விஷயம் தான் லாஸ்ட் டைம் நம்ம மீட்டிங்கில் கூட பேசணும் இல்லை எல்லா ஃபங்க்ஷன்லாம் அண்ணன் போயிட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது உண்மை தான் முழுக்க முழுக்க நமக்காக வந்திருக்க நம்ம அண்ணனை கண்டிப்பாக வந்து மரியாதை செலுத்தணும் அண்ட் மோர் ஓவர் ஆ கிளாப் கொடுத்துலாம் ரொம்ப டென்
அண்ணா நான் அதை ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறேன் யார் வராங்க எதுவுமே கேட்கவே இல்லைங்க நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் ராதாவேண்ணா வராது அவர் எனக்கு போதும் நான் பண்ணிடுறேன் ப்ரோக்ராம்னு சொன்னால் அந்த ஒரு வார்த்தை தான் அதுக்கு இன்றைக்கி நடந்துச்சு அது முக்கிய சப்போர்ட் பிரதீப் ஜோஸ் பிரதர் தான் ரொம்ப நன்றிங்க பிரதர் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் அபர்ணதி நம்ம அந்த ஜெயில் படத்தை பற்றி அனை டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது டெபியூ டேரக்டராக நம்ம டெபியூ ஆக்டர் ஆக்டர்ஸாக நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் கிளாஸில் ஸோ அவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ஓட்டு உங்களுக்கு தான் வந்துச்சு அபர்ணதிக்கு தான் கண்டிப்பாக ஒரு பேர் அவார்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து பசங்களாக முடிவு எடுத்தது தான் ஏன்னா இவங்களும் நாளைக்கு நம்ம இடத்துக்கு வர போகிறாங்க நம்ம பின்னாடி தான் நம்ம நம்ம பாதையை நோக்கி தான் பயணிக்க போகிறாங்க ஸோ அவங்கள நான் ரொம்ப வேல்யூ பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நன்றி நன்றி அபர்ணதி அண்ட் முக்கியமாக என்னுடைய நண்பர் நண்பி நண்பி ஆக்சுவலி சொல்லலாம் அஞ்சனா கீர்த்தி அஞ்சனா கீர்த்தி நானும் மாநாடு படம் நிறைய படங்களை ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் மாநாடு படத்தில் ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க செகண்ட் ஹீரோயின் பண்ணாங்க அது விஷயமே இல்லை மாநாடு படம் எல்லா கேரக்டரும் எல்லாரும் ரசிக்கப்பட்டது முக்கியமாக அந்த படத்தில் ஒரு 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 நல்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரத்தில் ப்ராமினெண்ட்டாக வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ண அஞ்சனா கீர்த்தியை வாழ் வரவேற்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க கடைசியாக எங்களுடைய அண்ணன் கோகுல கிருஷ்ணன் அண்ணன் மனுஷனுக்கு எப்போ பிரச்சனை வரும்னே தெரியாது பிரச்சனை வரும்போது ரெண்டு விஷயம் தான் எதிர்பார்ப்போம் ஒன்று டாக்டரு இன்னொன்று நமக்கு நீதித்துறையோ இல்லை காவல்துறையோ ஒரு நட்பு ஒன்று கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அது எனக்கு உறவாக அமைஞ்சது வந்து கோகுல கிருஷ்ணன் அண்ணன் மூலியமாக தான் ரொம்ப நன்றினு எங்கள் அண்ணன் இன்னொரு அண்ணன் வர வேண்டியது தாமு அண்ணன் வர வேண்டியது டிலே ஆகிட்டு இருக்கு வருவாங்க ஓகே வந்துடுவாங்க அவங்க ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பாக நமக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த நம்ம ஸ்டேஜில் இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானவங்க என் லைஃப் ஃபுல்லாக நிறைய நாள் வர போகிறாங்க இவங்களோட ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது நீங்கள் உண்மையிலே கொடுத்து வச்சுருக்கீங்க சில பேர் வரலை சில பேர் ஃபோன் எடுக்கலன்னு நினச்சிட்டு இப்போ நான் சந்தோஷம் நினச்சிக்கிறேன் ஏன் கேட்டீங்கன்னா கெட்ட விஷயங்கள் இப்படி தான் சைடாக ஓடிடும்னு சொல்லுவாங்க ஏதோ நல்ல விஷயம் ஆரம்பிக்கும் கெட்ட விஷயம் சைடில் எப்படியும் ஓடிடும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த நல்ல விஷயத்தை நம்ம கொண்டாடுவோம் ரொம்ப நாளாக பேசுகிறேன் நினைக்கிறேன் ஓவர் டு த ஆங்கர் ப்ளீஸ் விருது அடுத்ததாக எடிட்டர் பிஜு அவர்களை சிறப்பிக்கும் தருணம் அடுத்தது ஆக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் பிரதீப் ஜோஸ்கே அவர்களை சிறப்பிக்கும் திருடம் அடுத்ததாக ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ மூலமா மக்கள் மனதை வென்றவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜெயில் படத்தின் மூலமா கதாநாயகியாக அறிமுகமானவர் சொல்லலாம் எஸ் ஜெயில் படத்திற்காக பெஸ்ட் டெபியூட் அவார்டு வந்து அபர்ணதிக்கு சிறப்பிக்க இருக்கிறோம் அடுத்ததாக மாநாட்டின் கதாநாயகியாக வந்து கோடம்பாக்கத்தையே திரும்பி பார்க்க வைத்தவர் ஆக்ட்ரஸ் அஞ்சனா கீர்த்தி அவர்களுக்கு சிறப்பிக்கும் திறனும் பெஸ்ட் சப்போர்டிங் ஆர்டிஸ்ட் இது இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு பண்ணம் பேச போகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு நாளாக முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் கிளாஸில் பிரதீப் ஜோஸ் பிரதருக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு அன்பளிப்பு உங்கள் சார்பாக தரணும்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது மாணவர்கள் டக்குன்னு ஒரு மூணு பேர் மட்டும் வாங்க மூணு பேர் சொன்னேன் எனக்கு தான் என்ன என்ன தெரியல நீங்கள் தான் அதிகமாக வரீங்களா இது என்ன ஆ பேசுவோம் ஆ இது கொடுத்துட்டு வர எப்போ அப்போ ஏய் இன்னும் ஸ்டேஜில் எல்லாம் மறைச்சிருங்கப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓரம் வாங்கலாம் தயவு செய்து எனக்கே பயமாக இருக்குது எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து நடி சினிமாவில் வந்து ஆ கொடுக்கலாம் கொடுங்க அங்கே போய் ஷால் போடுங்க சென்டருக்கு போங்க ஸ்டேஜ் சென்டர் போங்க ஒரு நிமிஷம் ஆ நான் கிளாப்பே வரல ஆமாம் கிளாப் தட்டோம் எங்கே வந்துட்டா அப்படி ஓகேவா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்தபடியாக நிகழ்ச்சியில் கௌரவம் கொடுத்தாச்சு இப்பொழுது நம்முடைய இயக்குனர் திரு 
அடுத்தபடியாக நம்முடைய முக்கியமான சிறப்பு விருந்தினா வந்திருக்க எல்லாருக்கும் ஒரு அறிமுகம் அண்ட் சில வார்த்தைகள் உங்களுடைய பரிமாணம் மாசுபடுறோம் அந்த வகையில் முதல் முறையாக எஸ் ஆர் பிரபாகர் இயக்குனர் எஸ் ஆர் பிரபாகர் அண்ணன் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகளை இந்த சந்தோஷமான தருணத்தில் ஷேர் பண்ணணும் ஆசைப்படுறோம் வாங்க பிளீஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த விருது கொடுக்கறதுக்காக இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய தலைமை ஏற்றிருக்கக்கூடிய ராதாரவி சார் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றி ஏன்னா வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து பிரமிச்சு பார்த்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு சார் அவர்கள்லாம் பார்க்க முடியுமா பேச முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஆடியன்ஸாக ஊரில் தெரியும் போது மிகப்பெரிய உள்ள ஒரு ஹீரோ ஈக்குவல் ஹீரோவாக இருப்பார் சார் இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய பெரிய வில்லன்லாம் வர்றாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு டைம் வந்து ஒவ்வொரு ஹீரோ படம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ராதாரவி சார் இல்லாத படமே இருக்காது அப்படி ஒரு காலகட்டம் தமிழ் சினிமாவே வந்து ஒரு ஆக்கிரமித்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமையாக இருந்த சார் அவரோட கையில் நான் விருது வாங்குறோம்ன்றது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி சார் இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி பெரிய வெல்கம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா டேனிக்கு சொல்லணும் இந்த விருதுக்கு வந்து என்னை ஃபஸ்ட்டு கூப்பிடும்போது எனக்கு ஒரு தயக்கம் இருந்துச்சு டேனி சொல்லும்போது காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர் எங்கள் செங்கலத்தோடு அவரும் ஒரு பார்ட்டு என்னோட நம்ம 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 சக நண்பர் செங்கலத்தில் அவரும் ஒரு பார்ட்டு அவரே ஒரு விருது கொடுக்கும்போது அது எப்படி ஒரு விமர்சனமாக வருமா அவங்களே அவங்க டீம்கில் கொடுத்துட்டாங்களா அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு பேச்சு வருமா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சிறு தயக்கம் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்த வந்து இங்கே வந்திருக்க எல்லாரையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதல் ஏன்னா அவர் நம்மளை மட்டும் சொல்லலை அவர் எல்லாருமே அழைச்சிருக்காரு அவருடைய இந்த ஸ்கூல் ஆரம்பித்தது எனக்கு ஃபஸ்ட் வந்து தெரியும் எனக்கு டேனியோட அந்த தேட்டர் வந்து எப்படி ஆரம்பித்தார் ஆக்டிங் தேட்டர் அப்படின்னு ரொம்ப வேகமாக க்ரோத் ஆகி அடுத்த செஷன் முடித்து உங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு உங்களுடைய முன்னாடி உங்களுடைய ஆதரவோட உங்களோட கரகோசத்தோட உங்களோட வாழ்த்துக்களோட எங்களுக்கு இந்த விருது கொடுத்துருக்காருன்றது மிகப்பெரிய நன்றி டேனிக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம கடுமையாக உழைப்போம் சக்ஸஸ் ஆகுன்றக்காக ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவோம் அது ஒரு ஒரு ஹிட்டு வந்து அடுத்து ஒரு பெரிய சம்பளமாக வரும் இல்லை ஒரு பெரிய இன்னும் அடுத்த லெவல் ஹீரோவோட போகும் ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படத்தை நம்ம கொடுக்கும் அதெல்லாம் கூட வந்து ஒரு வியாபாரமாக ஒரு தொழிலாக தான் நம்மளை அடுத்தடுத்து கொண்டு போகும் ஆனால் ஒரு கலைஞனுக்கு வந்து ஆறுதல் எது சந்தோஷம் எது மயில் செய்து ரொம்ப ஹாப்பி என்னன்னா அது வந்து ரசிகரோட கைதட்டு தான் அவங்க கொடுக்குற விருது தான் அவங்க சொல்கிற வாழ்த்து தான் அது தான் ஒவ்வொரு கலைஞனையும் மயில்சியாக வச்சுருக்கோம் ரொம்ப மறக்க முடியாத தருணங்களையும் சந்தோஷையும் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நாளைய தமிழ் சினிமாவுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷன் நீங்கள் நீங்கள் எல்லாம் வந்து இப்போ எல்லாம் சொன்னீங்க நானி கேட்கும்போது உங்களுக்கு பிடிச்ச முக்கியமான வெப் சீரிஸ் எது சமீபத்தில் நீங்கள் பார்த்தோம்னா செங்கலம் மொத்தமாக சொன்னீங்க அதை விட ஒரு பெரிய விருது எங்களுக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ இந்த அவர் கொடுத்தது வந்து உங்களுடைய நீங்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தையோட நினைவாக மட்டும் அதை நான் நினச்சிக்கிறேன் ஸோ பெரிய நன்றி நானி இவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் இன்னும் இது வந்து இதோடு நிற்கக்கூடாது இன்னும் அடுத்தடுத்து பெரிய பெரிய விருதுகளை பெரிய பெரிய கலைஞர்களுக்கு இன்னும் பெரிய படைப்புகளுக்கு அவர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் வாழ்த்துறேன் நண்பர்கிட்ட வந்து ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்துச்சு சில வரல அப்படின்னு அது சார் சொன்னது தான் வந்தவங்களை வச்சு நம்ம சந்தோஷமாக அடுத்த இடத்துக்கு கொண்டு போயிடணும் வராதவங்க பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இப்போ சொல்கிறேன் டேனி தேட்டர்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய கலைஞர்களை தேடி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷங்களுக்கு பிறகு டேனி தேட்டர்ஸோட விருது வாங்க மாட்டோமா அப்படின்னு ஒவ்வொரு கலைஞரும் இயங்கக்கூடிய ஒரு தருணம் வரும் அதுக்கு காரணமாக நான் நினைக்கிறேன் என்னென்னா டேனிட்ட இருக்கக்கூடிய உண்மை பட் ஒரு ட்ரூ இருக்கும் எப்போவுமே பொய் இருக்காது யாரை பற்றி யோசிக்க மாட்டார் மனசில் பட்டதை பேசிகிட்டே போயிட்டுருப்பார் டேனி நம்ம இப்படி பேசினா அவங்க அப்படி நினப்பாங்களே இது ஒரு பொய்யாக இருக்குமே ஒருத்தவங்களாம் நடிக்கணும் ஒருத்தருக்காக கேமரா முன்னாடி தான் நடிப்பார் கட்டுன்ட்டு அவர்கிட்ட வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை இருக்கும் அவர்கிட்ட ஸோ அந்த உண்மை தான் இன்னைக்கு இவ்வளோ ஆர்வமாக இந்த ஏன்னா ஒரு ஒரு தேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெண்டு செஷன் முடித்து ஒரு விருது கொடுத்து ஒரு நல்ல கலைஞர்களை நல்ல படைப்புகளை வந்து ஊக்குவிக்கணும் ஆறுதல் படுத்தணும் சந்தோஷப்படுத்தணுன்ற முயற்சிக்கு அவர் பின்னாடி என்ன கஷ்டப்பட்டிருப்பாருன்றதை என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியும் பொதுவாக நிறையா ஷேர் பண்ணுவார் ஆனால் இந்த இப்போ ரெண்டு மாதமாக அவர் இந்த வேலைகள் இருந்தனால என்கிட்ட ஷேர் பண்ணலை ஆனால் அவருடைய அந்த முகத்தில் இருந்த பதட்டம் இதை நல்லபடியாக நடத்திடணும்
அதனால் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு எங்களுக்கு உங்கள் விருது கிடைக்காதான்னு கேட்கக்கூடிய நாள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் என்னோட பணி புரிஞ்ச கேமராமேன் வெற்றி சார்க்கும் ஒரு டான் பாஸ்கோ நண்பர் எடிட்டர் எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி அவங்க இல்லாமல் இந்த செங்களம் இவ்வளோ பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்காது இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் வந்து எங்களை மட்டும் பற்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வராதவங்க பற்றி பேச வேணாம் டேனி சொல்லிட்டாரு அதனால் வந்து பெரும் கடுமையான உழைப்பு ரொம்ப சீக்கிரமே நாங்கள் செங்களத்துக்காக நிறைய ப்ரெஸ் பீப்புள் நிறைய மீடியா எல்லா மீடியாவும் எங்களுக்கு பெரிய ஆதரவு கொடுத்தாங்க வந்ததுலேருந்து ஒரு தேட்டர் ஸ்க்ரீனில் வரக்கூடிய தேட்டர் படத்துக்கு என்ன ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குமோ அது வந்து மீடியா சைடில் எங்களுக்கு இருந்துச்சு அதுக்காக ரொம்ப விரைவிலேயே வந்து நாங்கள் ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு ப்ரெஸ்காரங்களுக்கு எல்லா மீடியாவும் நண்பர்களுக்கும் நன்றி சொல்கிறதுக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷன் அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப சீக்கிரமே நடக்கும் அப்போ பத்திரிக்கையாளர் நண்பர்கள் எல்லாத்தையுமே சந்திப்போம் இந்த உறுதி விருதை கொடுத்து எங்களை உற்சாகப்படுத்தி எல்லாருக்குமே நன்றி தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்ன செகண்டே கூகுளிங் நடக்கிறேன் ஸோ நான் டோட்லி அன்ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கேன் பட் நான் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு டேனியோட இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரதுக்கு பிகாஸ் நான் என்னோட ஆக்டிங் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே எனக்கு டேனியோ தெரியும் அப்போ ஹி வாசன்ட் ஆல்சோ வெரி பாப்புலர் ஸோ எனக்கு ஐ வாண்ட் டு பி லைக் டேனி இந்த தியேட்டர் ஸ்டுடியோ ஆரம்பிச்சாருன்னு கேள்விப்பட்டதுமே நான் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன் ஐ வாஸ் ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு எப்படியாச்சும் கூப்பிடுங்க உங்களோட தியேட்டர் ஐ லைக் டு மீட் யர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் எவ்ரி திங் ஸோ போன ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வைட் பண்ணார் ஐ வாஸ் ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு கம்மிங் பட் என்னால் வர முடியல ஸோ இந்த வாட்டி நான் அவர்கிட்டே சொல்லிட்டேன் நீங்கள் மார்க் கூப்பிட்டா கூட நான் வந்துடுவேன் ஸோ ஐம் வெரி கிளாட் தட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு மேக் இட் ஸோ Uh, all the best, Danny. Uh, I hope that you are doing this. He said that they will be looking forward to getting your award. They will be looking forward to getting your award. They will be looking forward to getting your award. So, I am glad <laughs> I got it first. So, uh, this is why I reached the heights of the studio in the studio. I am very popular. 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 and interest all the nariya talents velila varunum looking forward to seeing all that in my life and uh, all the best anni and thank you all thank you thank you radhari sir thank you everyone thanks bye so or reality show mulema thirai payanatha thodangana abarnathi avargale oru sila vaarthigal pesuvadharkaga anbodu alaikkiru hello hi ellarkum vanakkam thank you danny for inviting this show தேட்டர் ஆக்ட் ஒர்க் ஷாப் ஸோ இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் கேள்விப்படுறேன் இதான் சாம் மூலியமாக தான் தெரியும் ஸோ ஆக்டிங்க்கு நிறையா ஸ்கோர் இப்போது நிறையா இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்போலாம் வந்து படம் ஆறு பாடல் இருக்கும் ஒரு படத்துக்கு படமே பாதி முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் மாண்டேஜ் சாங்ஸ் இருந்தது இப்போ பாடல் இல்லாத படங்கள் தான் ஹிட் ஆகுது ஆக்சுவலி ஸோ ஆக்டிங்க்கு நிறையா இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கோ த்ரூ அதை நல்லா நல்லா கற்றுக்கோங்க உங்களோட டேலண்ட்டை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு டேனி மாரி ஒரு நிறைய ஒர்க் ஷாப் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அங்கேருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்குது ஸோ என்னக்கிட்ட வர ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அபர்ணதி யூ கேன் டூ இட் இந்த வந்து நல்ல ஒரு ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொண்ணை தான் நான் வந்து இந்த படத்துக்காக நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படி வந்தது தான் ஜெயில் படம் அதுக்கு முன்னாடி நான் எதுவும் ஆக்ட் பண்ணலை அதுதான் எனக்கு ஒரு மொதல் படம் அப்புறம் தான் தேன் கிடச்சிது தேன் படம் மூலியமாக நிறையா அவார்ட்ஸ் கிடச்சிது ஸோ அப்போ தான் தெரிஞ்சிட்டேன் ஸோ சின்ன சின்ன சீன்ஸ் பண்ணுறத விட பெர்ஃபார்மன்ஸில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வந்து அதை நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோன்னா வேறு லெவலில் போயிடும் ஸோ டேரக்டர் சொல்கிறத மட்டும் பண்ணுறது இல்லாமல் அதில் என்னென்னா நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாங்கிறதையும் கற்றுக்கோங்க நிறையா சான்சஸ் இருக்குது நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இந்த மாதிரி டேனி ஒர்க் ஷாப்பில் வந்துட்டு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஓட் பண்ணி என்ன எங்கே இன்வைட் பண்ணி எனக்கு இப்படி ஒரு அவார்ட் கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அவார்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களை எல்லாம் மீட் பண்ணி என்னோடய சின்ன ரெண்டு விஷயம் விஷயத்த உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணதுக்கு ஸோ ஃப்யூச்சரில் எல்லாமே ஒன்றரை மணி நேரம் படம் வந்தால் கூட இன்டென்ஸ் டு தி கண்டென்ட் தான் ஸோ கீப் ஆன் கோயிங் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் தேங்க்யூ கண்டிப்பாக ஜெயில் மாதிரியான நிறைய பட வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதுக்கு ஆக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் பிரதீப் ஜோஷ்கே அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அழைக்கிறோம் குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி 
மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் நான் சின்ன வயசுலே ருசிச்சு வந்த மெரண்டி மெரண் மெரண்ட வச்சா மெரண்ட வச்சா ஆக்டர் ராதாரவி அவர்களுக்கு நான் அவரை பார்த்தபோது சத்தியமா டேனி என்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு பிரதர் நான் ஆக்சுவலி ஆம் ஏ மலையாளி எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் இதாக வரும் இருந்தாலும் நான் நடித்த ரெண்டு படமும் மூணு படமும் தமிழ் படம் தான் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மூணு படமும் தமிழ் படம் தான் இனி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிற படமும் தமிழ் படம் தான் எனக்கு சினிமா துறையை பற்றி சொன்னேன்னா எனக்கு அப்பா ஒரு கேமராமேனாக இருந்தார் பழைய காலத்தில் ஆனால் என்னோட ஆசைகள் ஃபிலிமில் வரணுங்கிற ஒரு ஆசை ஐ எம் மெரான் இன்ஜினியர் ஆனால் எனக்கு சினிமாவில் வரணும் வரணும்னு ஒரு ஆசை படிக்கிற காலத்தில் இல்லை சின்ன வயசுலேருந்தே அது வந்து 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 எங்கேயுமே ஆகலை இப்போ இன்றைக்கி டேனியல் பிரதர் எனக்கு எனக்கு பிரதர் தான் அவர் என் பிரதர்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு இன்சிடெண்ட் ஒரு சு பெரிய கதை இருக்கு அது சொல்லனா இன்னைக்கு முடியாது இந்த ஃபங்க்ஷனே முடியாது நானும் டேனி சதீஷ் சிவாஜி தேவ் அவர்களும் நடித்து இப்போ விரையில் வரப்போகிறேன் என்னோட நானும் என்னோட பிரதர் பிரவீஷ் குழுப்புள்ளி அவர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தயாரித்த கிரைஸ்ட் பி இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரொடக்ஷன்ஸோட ஒரு படம் இப்போ விரைவில் விரைவர் ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த படத்தோட ப்ரிவியூ நேற்று நான் பார்த்துட்டு தான் வர்றேன் இப்போ நான் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு சீன் பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷம் வந்தாலும் நான் கண்ணில் இருந்து தண்ணி வந்துட்டே இருந்தது ஏன்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆகும்போது என்னெல்லாம் வேதனைகள் இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆகும்போது ஐயா ராதாரவி அவர்கள் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ வந்திருக்க ரெண்டு ஆர்டிஸ்டுகள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதோட கஷ்டம் என்ன இருக்கும் அப்போ அந்த கஷ்டத்தில் அந்த வேதனையில் என் கூட நான் அதில் நடிச்சிருக்கேன் அந்த படத்தில் நான் இந்த மூணு படத்துலையும் நடிச்சிருக்கேன் என் கூட ஒவ்வொரு சீன்ஸ்லையுமே எனக்கு ரொம்ப துணைவாக இருந்தது டேனியல் தான் அப்போ அவர் எனக்கு ஒரு சின்ன ஆக்டிங் ஒர்க் ஷாப் எனக்கு அங்கே ஒருத்தருக்காரு எப்படின்னு சொல்லணுன்னா ஒவ்வொரு சீன்ஸும் நான் கிரியேட் பண்ணி நடிக்கும்போது சில சில கேரக்டர்ஸ் எனக்கு வராத வந்தால் அவர் ஒரு சின்ன ஒரு தட்டு வேற ஒரு ரீதியாக தட்டும் அப்போ அது ஒரு காமெடி மூவி ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட மூட் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ உங்களுக்கு ஆக்டிங் ஒர்க் ஷாப் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு வருஷம் முன்னாடி அவர் எனக்கு ஆக்டிங் ஒர்க் ஷாப் கொடுத்துருக்காரு நல்ல விதியாக ஃப்ரெண்ட்லியாக அப்போ அவர் உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்குன்னு எனக்கு சொல்ல வேண்டாம் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டான ஒரு பிரதர் எனக்கு நான் எப்போ அவரை டேனியல்னு கூப்பிட மாட்டேன் டேனி பிரதர்னு தான் கூப்பிடும் என்னோடய வாய்ஸ் மெசேஜ்லேயும் நான் அவரை பிரதர்னு தான் கூப்பிடும் ஏன்னா அந்த டீமில் நான் படி இப்போ பதாங்கிருங்கிற படம் தான் இப்போ விரைவில் ரிலீஸ் ஆக போகுது அந்த படத்தில் நாலு பேரோட ஒரு ஒரு ஹியூமர் ஸ்டோரி ஒரு சாரி ஒரு காமெடி ஸ்டோரி தான் படம் அந்த படத்தில் எனக்கு பக்க பலமாக பக்க துணையாக நிறைய விஷயங்கள் வந்த போது என் கூட என்னோடய சாதனைகள் நான் படைக்கணும் எனக்கு நிறைய சோதனைகள் இருக்கும் போதும் எனக்கு வேதனை வந்தால் நான் அவரை கூப்பிட்டுருக்கு கேட்டு பாருங்க இது வந்து சும்மா ஒரு மேடையில் நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை எனக்கு நிறைய வேதனைகள் அந்த டைமில் வந்த போது நான் அந்த டேனியலை தான் கூப்பிடும் நைட் ரெண்டு மணி ஆனாலும் நான் வாய்ஸ் மெசேஜ் அமைக்கும் இது சத்தியம் தான் ரெண்டு மணி ஆனாலும் நான் அடிப்பேன் வாய்ஸ் மெசேஜ் அமைப்பேன் அப்போவே ரிப்ளை வரும் அவர் பார்த்துட்டு அவ் அப்போது அவர் சொன்ன இந்த மாதிரி ஒரு தியேட்டர் ஒர்க் ஷாப் நான் அவருக்கு முன்னாடி இப்போ நடத்தின ரெண்டு தியேட்டர் ஒர்க் ஷாப்பும் கேள்விப்பட்டேன் அதோட ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் இப்போ ஃபேஸ்புக்லேயும் இன்ஸ்டாலேயும் ஃபாலோ பண்ணும் இந்த வாட்டி எங்கிட்ட சொன்ன ப்ரோ அது நீங்கள் பண்ணணும்னு சொன்னப்போ எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுக்கும் மேலே இன்றைக்கி நான் இங்கே வந்தபோது ஐயா ராதாரவி அவர்களை பார்த்தபோது நான் அவர் அவரோட கூட இருக்கிற எல்லாரும் எனக்கு தெரியாது அவரோட அண்ணனா தம்பி தம்பி நினைக்கிற வாசு விக்ரம் அவர்கள் என்னோட வேறொரு படத்தில் நடிச்சிருக்காரு கடிகார மனிதர்கள்ங்கிற ஒரு படத்தில் அப்போ என்ன என்ன என்கிட்ட வந்து அந்த படத்தில் ப்ரொடக்ஷனாக இருந்தவர் என்கிட்ட இவரை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காரு ஐயா பற்றி அப்போ நான் அவரை மீட் பண்ணலாம்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் காட் ரேஸில் இன்னைக்கு அதுக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் எனக்கு இன்றைக்கி இன்னும் ஃபியூச்சரில் வர்ற படங்களில் உங்களை எனக்கு கூப்பிடுறதுக்கு இறைவன் எல்லா துணையும் கிடக்கட்டும் நான் ப்ரேயர் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ மேடையில் இருக்கும் எல்லோரும் எனக்கு தெரியாது இப்போது சஞ்சனா கிருஷ்ணா அபர்ணதி இப்போ உங்கள் பேர் இவங்கள பேர்கள்லாம் தெரியாது அஞ்சனா கிருத்தி அது மாதிரி ரேடியோ சிட்டியிலேருந்து வந்திருக்கு 
கோகுல் கோகுலகிருஷ்ணன் பின்ன வந்த எல்லாருக்குமே நான் எனக்கு யாரையும் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக தெரியாது இப்போ இன்றைக்கி தான் நான் எல்லோரையும் மீட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் நம்மளோட எங்களோட படம் தோட பூஜா சாரி ஆடியோ லான்ஞ்சு விரைவில் நடக்கும் அதுவும் நீங்கள் எல்லோரும் நான் கூப்பிட்டாலும் இல்லைனாலும் டேனி கிட்ட சொல்லும் எல்லோரும் வரணும் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிராண்டட் ஆடியோ லான்ஞ்சாக இருக்கணும் அதுக்கு கண்டிப்பாக சார் நீங்களும் வரணும் உங்களை இப்போவே நான் இன்வைட் பண்ணுறேன் ரத ரவி சார் ஏ எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் வரணும் அது மாதிரி இன்றைக்கி வந்த எல்லோருமே அன்னைக்கும் இருக்கணும் அது மாதிரி எனக்கு இன்றைக்கி இந்த விருது கொடுத்ததுக்கு அது நான் அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கினதுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்த விருது அது எனக்கு ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்குது ஏன்னா நான் நிறைய சேரிட்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அங்கெல்லாம் போகும்போது சில பேர் சில விருதுகள் கொடுக்கும் சில பேர் சில குழந்தைகள் வந்து எனக்கு ஒரு பூ கொடுக்கும் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கும் அதெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு பெரிய விருதாக எனக்கு வரணும் அது ஒரு பத்து ஐம்பது விருதுகள் இதெல்லாம் ஒரு விருதாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னை ஒரு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி என்னை கூப்பிட்டு இங்கே கொண்டு வந்து இந்த மேடையில் பேசி வச்சா டேனி அவர்களுக்கு பிரதர் டேனியல் பிரதர் அவர்களுக்கு என்னோடய ரொம்ப தேங்க்ஸும் அது மாதிரி ஃப்யூச்சரில் இன்னும் அவருக்கு நிறைய படங்கள் வரட்டும் நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி அதில் மிகப்பெரிய சப்போர்ட் என்னோடய சைட்லேருந்து எப்போவும் இருக்கும் என்னோடது இருக்கும் என்னோடய பிரதர் பிரவீஷ் குழுப்புள்ளி அவர் அவர் இன்னைக்கு வர வேண்டியது அவர் வெளிநாட்டில் பயணம் செய்த கொள்ளதுக்காக துபாய் போயிட்டார் இல்லைன்னா அவர் இன்றைக்கி வர வேண்டியது அதனால் எல்லா வித சப்போர்ட்டும் என்னோடய சைட்லேருந்து இருக்கும் டேனியலுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ இன்னொரு நண்பர் மிஸ்டர் தேவேந்திரன் சார் ப்ளீஸ் பி ஆன் ஸ்டேஜ் தேவேந்திர சார் வாங்க ஓகே தொடர்ந்து இந்த வருஷத்தை கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சுனா அண்ணனும் வெளியே போகிறன்றத காரணத்தால் சீக்கிரம் முடிச்சிடுறோம் இன்னும் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு ஒன்று வந்து அண்ணனுக்கு நம்ம கௌரவப்படுத்துகிற ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் சரி இன்னொன்று நம்முடைய லோகோவை அண்ணன் கையால் இங்கே இருக்க எல்லா நல்லுணங்களும் கையோட நம்ம லோகோ இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ இட்ஸ் கோன் பி ஏ வெரி குட் அண்ட் பிளசன் டைம் எஸ் அப்போ ஒரே விஷயம் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமுக்கு ரேடியோ சப்போர்ட் பண்ணது ஃபஸ்ட் டைம் ரேடியோ சப்போர்ட் இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப்க்கு பண்ணது ரேடியோ சிட்டி தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் ஹிம் டு யூ நோ கிவ் சம் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் டு அஸ் கம் ப்ளீஸ் ப்ரோ சாரி கம்மன்லாம் சொல்லிட்டேன் இல்லை ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க விரும்பல ஒரு மீடியா கம்பெனியாக இருந்துக்கிட்டு கலைத்துறையில் செய்கிற எல்லாத்துக்கும் துணை நிற்குன்றது ஒரு ஆசை டேனியனை ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஸோ பிடிச்ச டேனியனை நம்ம ஒரு விஷயம் செய்கிறான்னும் போது அது எனக்கு ஆஸ் அ ஃபேன் பாயாக ஒரு விஷயம் வந்து ஆஸ் அ பிராண்டாக வந்து கொலாபரேட் பண்ணும் ஆசை அதுக்காக தான் ஸோ மேடையில் இருக்க எல்லாருக்கும் வந்து வந்ததுக்கு நன்றி அண்டு வணக்கம் நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கலைத்துறையை சார்ந்து எதிர எடுத்தாலும் ரேடியோ சிட்டி டெஃபினட்டாக வந்து துணை நிற்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஃபார் திஸ் கொலாப் தேங்க்ஸ் மேம் இடையில் ரொம்ப பேசி பழக்கம் இல்லாத சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன் டேனி வந்து எனக்கு லயலாலு ஜூனியரு டேனி வந்து எப்படின்னா நான் வேலைக்கு சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெசியூம் ஒன்று போட்டார் அதில் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு போட்டு அவங்க அப்பா பேரையும் ரிலீஸ் டேட்னு போட்டு அவர் பர்த்டேயும் போட்டிருந்தார் அந்த அந்த கிரியேட்டிவிட்டிலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் ரெசியூமை பார்த்த உடனே ஆக்சுவலாக ஒரு ஆயிரம் ரெசியூம் வந்துச்சுன்னா அவரோட ரெசியூம் பார்த்தோம்னா நம்ம அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு கூப்பிடணும்னு தோணும் அந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி அவர்கிட்ட இருக்கும் அந்த ரெசியூம் பார்த்த உடனே வர சொன்னேன் வந்து பேசும்போது டேனியோட தாட் ப்ராசஸ் டேனியோட பிஹேவியர் எல்லாம் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சது ஒரு சினிமாவில் கண்டிப்பாக பெரிய உயரத்துக்கு ஒரு வரண்டு ஸோ நான் சொன்ன ஓவர் குவாலிஃபிகேஷன் டேனி உனக்கு அதனால் இங்கே உனக்கு வேலை கிடையாது நீ சினிமாவுக்கு போனேன் போய் ஜெயிச்சு காம் ஷாப்பில் ராதாவி ராதாரவி சாருக்கு வந்து நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா வளரும் கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கிறதுல வந்து இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவில் மனமார்ந்து செய்கிற ஒருத்தர் ராதாரவி சார் நம்ம ஆதித்யா சேனலில் யார் ஹிட் ஆனாலும் ஒரு ஷோ இப்போ ஒரு டேடி எனக்கு ஒரு டவுட்டு ஹிட் ஆகுது ஒரு கொஞ்சம் நடிங்க பாஸ் ஹிட் ஆகுது ஏதோ ஒரு விஷயம் ஹிட் ஆகுதுன்னா ராதாரவி சார் வீட்டில் அடுத்த நாள் அவங்க காஃபி குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஆங்கர்ஸ் அவங்களாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க சார் இந்த மாதிரி சாரே கூப்பிட்டு பாராட்டினார் அப்படின்ட்டு அது மாதிரி வளரும் கலைஞர்களில் மனமார்ந்து ஊக்குவிக்கிறதுல ராதாரவி சார் தான் முதன்மை இந்த இடத்துக்கு அவர் தான் தகுதியானவர் அதனால் அவருக்கு ஒரு சிறப்பு நன்றி இங்கே டேனியோட கிளாஸில் படிக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே அவர் மாதிரி அவரோட வளர்ப்பில் வரதுனால சினிமாவில் நல்லா வரணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் நான் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி அடுத்தபடியாக நினைக்கக்கூடிய என்னுடைய அண்ணன் கோகுல கிருஷ
அவரோட ஆதரவு அவங்க நம்ம டேனி கிடச்சதில் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நன்றி என்னுடைய நண்பர் இவரை வில்லன் சொல்றதா இல்ல பாசக்கார அண்ணான்னு சொல்றதா இல்ல பாசக்கார அப்பான்னு சொல்றதா கூட்டி கழிச்சு பாருங்க கணக்கு கரெக்டா வரும் சோ எஸ் ராதரா வி சரை வந்து கௌரவிக்கம் தரணும் இதுல மேடையில் இருக்கவங்க எல்லாரும் சரி நம்மளும் கொஞ்சம் எழுந்து நின்றா அதுக்கு கரெக்டான ஒரு விஷயமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் பிளீஸ் ஐயோ கேமரா உட்காந்துடலாம்பா அதாவது மரியாதை மனசுல நின்றாங்க ஓகே வாங்க ஸோ இந்த அற்புதமான நிகழ்வில் எல்லா மேடை க மேடையில் இருக்க எல்லா விருந்தினரும் காதலும் ஆசைப்படுறேன் ப்ளீஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சேர்ந்து வரலாம் அனைவருக்கும் நன்றி நடிப்பு உலகின் ராட்சசன் கூட அவரை சொல்லலாம் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக திரு ராதா ரவி சார் அவர்களை அழைக்கிறோம் இங்கே கூடியிருக்கும் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களே இந்த கிரைஸ்ட் ஃப்ரீ த இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரொடக்ஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் ப்ரெசன்ஸ் போட்டு என்னையாவது நான் பொதுவாக இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கெல்லாம் கேசட் வெளியிட்டு விழா கூட என்னை கூப்பிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா நான் ஏதாவது ஏடா கூடமாக பேசுவேன் அவங்களுக்கு பப்ளிசிட்டி கிடைக்கும் என்ன அதில் ஏடா கூடமாக பேச மாட்டேன்டா உள்ளதை சொல்வேன் அவ்வளோதான் அதை உள்ளதை சொல்கிறது உங்களுக்கு ஏடா கூடமாக தெரியுது ஏன்னா என் சகோதரர் என்னை வளர்த்து விட்ட சகோதரர் யூடியூப்காரங்க இருக்காங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க அவங்க அஃப்கோர்ஸ் அந்த லெவல் பார்த்து அவங்க வருவாங்க அவங்களும் நான் புதுசு இல்லைங்களாச்சு என்ன பெரிய குரூப்பா இல்லை சின்ன குரூப்பா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க சரி ரைட் இதுக்கு வருவாங்க அட்லீஸ்ட் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்களே ஏன்னா அவங்கவுங்க இதை வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேப்ஷன் போடுறாங்க டே நீனா நல்லவனா அப்படி கேட்டார் ராதா ரவி போட்டுருவாங்க அதை ஏன்னா பார்க்கணும் இல்லை அதை ஒரு வாட்டி தட்டிட்டோம்னா அவங்களுக்கு மீட்ரு அது அதனால் நான் இது மாதிரி தலைப்பு வந்தாலே பார்க்குறதே இல்லை நான் அஃப்கோர்ஸ் வச்சுக்கல சில பேர் எனக்கு இப்போ என் வீட்டில் எல்லோரும் இதை பார்க்குறீங்களா எதுக்குன்னா இல்லை இதில் ஏதோ யார் யார் திட்டிக்கிட்டேன் ஆடை போடி இது ஏதோ திட்டிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க என்று சொல்லி என்னுடைய பத்திரிகையாளர் அன்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி சரி இந்த பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் யூ மஸ்ட் ஆல் என்கரேஜ் இந்த மாதிரி சின்ன குரூப்புங்களை யூ மஸ்ட் என்கரேஜ் இவங்க எல்லாருமே ஒருவேளை திடீர்னு எப்பயாவது ஒரு புரட்சி தலைவர் ஒரு நடிகர் திலகமோ ஒரு காதல் மன்னன் ஆயிட்டா என்ன செய்வீங்க மை கொஸ்டின் இஸ் செக்ஸ் நீங்கள் வந்து எல்லாம் பெரிய இடத்துக்கு தான் வருவோம்னா ஒரு நாள் பெரிய இடம் சின்ன இடம் ஆகிடும் சின்ன இடம் பெரிய இடம் ஆகிடும் தானே வாழ்க்கை அதுக்காக சொல்கிறேன் இதில் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் டைரக்டர் எஸ்ஆர் பிரபாகருக்கு அவருடைய வணக்கங்களை சொல்கிறேன் அவர் சொன்னார் இது இல்லை நான் உங்களை வெப்சீரியல் நாங்கள் புக் பண்ணோம் ஆனால் எதுவும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆகிடுச்சு என்ன பிரச்சனை ஆகிடுச்சு நான் கேட்பேன் ஏன் பத்து லட்ச ரூபா கேட்பேன் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ஒரு லட்ச ரூபா சொல்லுவேன் 
அவ்வளோதானே நீ சொல்லலையே நீ பேர் வைக்கலையே நான் தான் பேர் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைண்ணே யாரோ வந்து ஏதோ சொன்னாங்க இல்லை அவருக்கு நான் நல்ல நடிகை இல்லைன்னு சொன்னாங்களா அது தப்பு தான் அப்போ ஒத்துக்கிறேன் இல்லை இல்லை அதை சொல்லணே கொஞ்சம் முரடு பண்ணுவார் என்ன முரடு அவர்கிட்ட என்ன பண்ண நானப்ப என் வீட்டுக்கு வரும்போது என்ன முரடு பண்ணிட்டேன் ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதனால் சொன்னேன் தம்பிகிட்ட எஸ்ஆர் வீட்டு சொன்னேன் அடுத்த தடவை நீ வந்து என்னை புக் பண்ணு நீ வந்துடு என் கூட ஏன்னா என்னென்ன பேசணுன்னாவது கேட்கும் தெரியும்ல அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போது இப்போ இந்த ஜெயில் பட நாயகி அப்பர்ணா நதி நிதனம்மா அபர்ணதி அஞ்சனா கீர்த்தி இல்லைடா இதாண்டா அபர்ணி அஞ்சனா கீர்த்தி அது அப்பர்ணி பேர் வாயில் நுழையாமல் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் நாங்கள் என்ன ஒரு சாவித்திரி ஒரு தேவிகா ஒரு பத்மினி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக டக்கு 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 அடிச்சுட்டு அது எப்படி சிந்திச்சு பேர் வாயில் நுழையாம ஒரு பேரை வச்சுருக்கீங்க அப்புறம் நதி அஞ்சனா கீர்த்தி அப்புறம் ப்ரொடியூசர் நடிகர் உண்மையில் எனக்கு பார்த்தோன்னே ஆச்சரியப்பட்டேன் நான் ஏதோ வட இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்காரு போல இருக்கிற இப்போ கூட இங்கே யாரோ சவுண்டு விட்டாங்க இவரை பார்த்தா இவர் ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தாருன்னு ஒரு சொன்னாங்க நான் சொல்ல விரும்பலை என் காதில் விழுந்துச்சு யாரோ சொன்னாங்க அவர் நினச்சிக்கிட்டேன் அவரு நான் உண்மையை அப்படி தான் நினச்சேன் வரலாட்டு ஆள் பிள்ளை அப்படின்னு நினச்சேன் என் பக்கத்தில் அவர் உட்காந்துருந்தார் அப்புறம் கேட்டேன் நீங்கள் என்ன மார்வாடி வந்து நான் கேட்டேன் ஒன்ன மார்வாடியான்னு கேட்டுவிட்டேன் அவர் ஒன்று இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லி அப்பவும் மலையாளின்னு சொல்லலை அவர் அது சார் இல்லை தமிழில் எனக்கு தெரியும் சார் படம் எடுத்திருக்கா அதை எடுத்திருக்கேன் சி எந்த புத்தில் எந்த பாம்பு இருக்குதுன்னு தெரியாது பழமொழி உம்ம பார்த்தா தான் தெரியும் கரெக்டாக இல்லை அந்த பெருமை உனக்கு இருக்குது இந்த பழமொழிக்கு ஏற்ற ஒரு ஆள் நீ ஒன்று வேணாலும் நிற்க வைக்கிறேன் ரெண்டு கோடி ரூபா பரிசு வைக்கிறேன் கண்டுபிடிச்சிருக்கடா இந்த ஆளுன்னு தோத்துருவாங்க எல்லாம் ஏன்னா பேசுகிற தமிழ் சொல்கிறாரு எனக்கு வந்து அவ்வளோவா தமிழ் தெரியாது நல்லா பேசுகிறார் யா தெளிவா இல்லை நாம் இப்போ நடிக்கிறவங்க நிறைய பேரோட இவர் பெட்டராக பேசுகிறாரு அவர் சொன்னார் நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நானே நடிச்சிருக்கேன் ஜோ நீ ஏன் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க கூடாதுயா எங்களெல்லாம் நடிக்க வை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஏன்னா இவரே நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் இவர் படம் எடுத்தால் இவர் தான் நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் நாங்களாம் நடிக்கணும்ல கொஞ்சம் எங்களுக்கு வாய்ப்பு தாயா அப்படின்னு சொன்னேன் நல்ல மனுஷன் பிரதீப் ஏன்னா அங்கே வெளியே அட்டையில் போட்டிருந்தாங்க இல்லை அதனால் எனக்கு அடையாளம் தெரிஞ்சது அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் எடிட்டர் டோன் பாஸ்கோ இஸ் இ யுவர் நேம் இஸ் டோன் பாஸ்கோ ஓகே அப்புறம் மெஸ்ஸுகார் பிரவீன் ஸ்பான்சர் தான் அட்வொகேட் கோகுலகிருஷ்ணன் அப்படின்னு இருக்காரு நான் அட்வொகேட்னா நம்ம ஜாதி தானே நானும் அட்வொகேட்டாக இருந்தவன் போல காலேஜ் அடி மூணு வருஷம் இருந்துட்டு சுற்றிட்டு ஓடி வந்துட்டேன் இவர் ஒழுங்காக படிச்சுட்டு வந்துட்டார் கேட்டு அது வரைக்கும் சில பேரை விட்டு இருந்தால் என்ன மன்னிச்சுங்க அதாவது உள்ள தளவில் மறக்க மாட்டேன் உதட்டளவில் விட்டுருக்கலாம் அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க மேலும் இந்த இடத்தை கொடுத்துருக்கும் இந்த பிரசாத் நிறுவனத்திற்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி இதில் டேனியல் நடத்துறதுல என்ன ஒரு பெரிய சமாச்சாரம்னா ரொம்ப ஒரு ஆசீர்வாதம் உள்ள ஒரு இடம் இது அதாவது பிரசாத்ன்றது ஒரு சகாப்தம் அது அதில் நீ நடத்துகிற பாரு இந்த ஃபங்க்ஷனை டெஃபினட்டாக எதிர்காலத்தில் ஒன்றும் பெருசாக வளரும் இது இதை சொல்கிறதுனால என் கேசட்டு வெளியிட்டு விழா ஏதாவது வச்சா எனக்கு கன்சன் தர போகிறாங்க அது அல்ல அது தர மாட்டாங்க ஆனால் அற்புதமாக ஒரு இடம் இன்னும் ஒன்று டேனியல் எனக்கு ஏன் ஃபுல்லாக ஆசீர்வாதத்தோடு இருக்கிறான்னா அவங்க அம்மா இங்கே வந்திருக்கு
நான் உண்மையிலே ரொம்ப நெகிழ்ந்துட்டேன் இந்த தாயார் வந்திருக்காங்கன்னு ஏன்னா நான் என்னுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸு எதாக இருந்தாலும் என் நாடகம் அது இதெல்லாம் இருந்தால் எங்கள் அம்மாவை கூப்பிட்டு போய் உட்கார வச்சுருவேன் ஏன்னா எங்கள் அம்மா பார்க்கணும் உள்ளே எப்படி நடிக்கிறான்னு தெரியும் ஒரு சம ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ஆனால் என்னென்ன வீட்டில் அதை திட்டுவேன் எங்கள் அம்மா டே ஏண்டா அவனை அவனை திட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீ சும்மா இருக்கிறேன் இல்லைம்மா அந்த நாடக தீரிய அதை நான் யாரையா திட்டணும் அதில் இவன் மாட்டிக்கிட்டான் நான் என்ன செய்யறது பேப்பர் விதிக்கிற சீன் ரத்த கண்ணி இல்லை எங்கள் அப்பா அது சீன் அது பேப்பர் நியூஸ் சீனே வச்சுருக்காங்க அதில் ரெண்டு பேரை திட்டாத நல்லா இருக்குது ஏன்னா எதுக்கு சொல்கிறேன் திட்டுறதுக்காக இல்லை தப்பு அவங்க பண்ணுறாங்க அதை நம்ம எடுத்து சொல்கிறோம் அதனால் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இவர் பண்ணுறது எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் நான் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒம்பது வருஷம் சர்வீஸ் சினிமாவில் கிட்டத்தட்ட நானூறு படம் நடிச்சிருக்கேன் பட் எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் டேனியல் பண்ணுற இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு ஏறல மண்டையில் அவர் முதல்ல ஒரு ஸ்கூலில் கூப்பிட்டு போனார் அங்கே தான் ஆரம்பித்து வச்சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்க இப்போ நான் கேட்டேன் ஏடா இது என்ன எடுக்கிறியே இது என்ன இது இப்போ கூட ஒரு பேசணும் சொன்னார் என் அம்மா கூட ஒன்றுமே லாபம் இல்லாமல் எதுக்கடா செய்யணும் பத்து பைசா பிரயோஜனம் இல்லைன்னு நியாயமான விஷயம் பாருங்கள் அம்மாவுடைய லெவல் இன்னும் அந்த பத்து பைசாவிலேயே தான் இருக்குது இப்போ விலையெல்லாம் ஏறி போச்சுமா இனிமேல் சொல்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக சொல்லுங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கேடான்னு சொல்லுங்கள் ஆனால் அது ரொம்ப நியாயமான விஷயம் ஏன்னா எதுக்கு இவன் ஆரம்பித்தான் முதல்ல நான் நினச்சேன் ஆனால் அவனுக்கு திறமை இருக்குது இப்போ படத்தில் கூப்பிட்றாங்களாடான்னு கேட்டேன் அப்போ பண்ணுறேன்னே அது எப்பவுமே யூஸ்வலாக சொல்லுவோம்ல பண்ணுறேன்னே அவன் சொல்கிறதுலேயே எனக்கு இழுவை தெரியுது ஏன்னா நல்லா நடித்தா ஓத்துக்க மாட்டாங்கள ஏன்னா அந்த கூட இருக்கிறவனை விட நம்ம முகம் ரொம்ப ஜனங்கிட்ட பறித்து மடிச்சுன்னா இவனை எப்படா வெட்டுறதுன்னு தான் இப்போ பண்ணுவேன் அது கடவுள் என்னென்னா அந்த வெட்டுறான்னு நினைக்கிறான் பாரு அவனுக்கு கொடுக்குறாங்க படம் அது என்ன கடவுளோ என்ன நானும் கோயிலுக்கெல்லாம் போடுவேன் கும்பிடுறோம் தான் நான் எங்கேவும் காரசாரமாக கும்பிடுவேன் நான் எங்கள் வீட்டில் எல்லா நடிகர் பாரு என் நடிகர் போகிற எனக்கு பிடிச்ச லெஜெண்டரி ஆக்டர்ஸ் ஃபோட்டோ பூரா வச்சுருக்கேன் என் வீட்டுக்கு வந்து பாருங்கள் என் அப்பாவும் வீட்லேயும் இருக்காது ஐ டேக் எ சேலஞ்ச் ஓவர் இட் என் வீட்டில் எல்லா ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கெல்லாம் சில பேர் தெரியவே தெரியாது பார்த்தா ஏன் அவ்வளோ தூரம் நடிகர் விவேக்கு ஒரு தடவை காமிக்கும் போது இவர் யாருனே தெரியல ஒருத்தர் சாரங் மணிப்பா பழைய நடிகர் அவர் அவர் படமெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அவங்களெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு தான் நான் மேக்கப் போடுவேன் என் மேக்கப் ரூமில் பொட்டு வைப்பேன் ஆனால் இப்போ என்னென்ன அந்த அவங்க கும்பிடும் போது பயங்கரமாக திட்டுவேன் எம்ஜிஆர்லேருந்து எல்லாம் சிவாஜி சிவாஜி பத்மினிமா ரா சாவித்ரிமா எல்லோரும் ஃபோட்டோ இருக்குது எல்லோரையும் ஒரு திட்டு திட்டுவேன் ஜெமினி சார் எல்லோரையுமே திட்டுவேன் எங்கள் அண்ணன் எங்கள் அப்பா எல்லோரும் ஃபோட்டோ இருக்குது சமட்டு மணிக்கு திட்டுவேன் ஏன்னா நான் பூஜை பண்ணுறதை பார்த்தா இவன் நேரம் பூஜை பண்ணல பிடிக்கிறது சண்டை போடுறானா அண்ணா உங்களை கும்பிட்டு போகிறேனே எவனா சம்பளம் ஏறுதாடா ஏண்டா உங்களை கும்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே எப்போ போனாலும் கும்பிட்டுருவேன் ஷூட்டிங் போகிறதா இருந்தால் நான் அந்த ரூமுக்கு போய் உட்காந்தாலே அவங்கள அப்படி ஒரு கும்பிடு போட்டு போயிடுவேன் எனக்கிட்ட வந்தாங்க ஒருத்தவங்க ஒரு பெரிய பேச்சாளர் அவங்க அவங்க வந்து அந்த ரூமில் உட்காந்துருக்கும் போது எவ்வளோ சார் எல்லோரும் படமும் வச்சுருக்கீங்க சார் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பிடித்த நடிகர்கள் இல்லைம்மா இவங்க தான் சரித்திர நடிகர்கள் அதனால் வச்சுருக்கேன் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா நம்ம அடுத்தவர்களை மதிக்க வேண்டும் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் ராதா ரவியா அவர் கிட்ட ஒருத்தர் பேசு இப்போ கூட யூடியூப்பில் என்னென்ன என்ன இது வரைக்கும் அவர் ஒன்றுமே பேச நேரம் அவர் பேசியிருப்பார் நம்ம அதெல்லாம் முதல்ல போடுவோம் பி போட்டோ ஏதோ ஒன்று போட்டு போடுவோம் அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டில் இருந்தாங்க நான் தடகாத்திரமான நம்பிக்கையோடு வந்தேன் பேசக்கூடாதுன்னு ஏன்னா எனக்கு கோவம் வந்தால் டெஃபினட்டாக யாரை பற்றியும் போயிட மாட்டேன் பேசிடுவேன் இங்கே கோவம் ஒரு அளவுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா அவன் வளரணும் டேனியல் நல்லா வளரணும் அதில் கோவம் வந்துச்சு 
எப்படின்னா அவன் நடிக்கும் போது சில பேர் வந்து வேணாம் நம்ம இப்போ தான் செஞ்சுருக்கோம் ஒன்றா செஞ்சுருக்கோம் அடுத்த படம் இப்போ வேணாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க சொன்னார் சொன்னாங்க கொஞ்சம் கோபம் தான் வந்தது ஒரு படம் சேர்ந்து செய்கிறோம் அடுத்த படம் நம்ம இப்போ வேணாம் சேர்ந்து செஞ்சால் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதே மியூசிக் டேரக்டர் போடுறிய அதே தேட்டரில் தானே உன் படம் ரிலீஸ் ஆகுது அதெல்லாம் பழக்கம் இல்லையா பழக்கம் ஆகாத சொல்ல வேண்டியது தானே இல்லை சார் இந்த தேட்டர் வேணாம் சார் போன படம் இந்த படம் இந்த தேட்டரில் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு சொல்லி பார்ப்பானா ஏன்னா உங்களுக்கு எங்கேதோ புதுசு அந்த சின்னகர பயிலுகளுக்கு ஐயோ யோயோ யோ கொஞ்சம் அப்படி கிரேடி ஏறி போச்சுன்னா எங்கே தான் வருதோ அந்த விஷயங்கள் அதாவது அறிவு பூரா மங்கி போய் அவங்க பேசுகிறாங்க பாருங்க அப்படி அந்த ஆனால் அந்த பிரமிப்பு பேச்சை நம்ம ஜனங்களும் கை தட்டி தானே கேட்குதுங்க ஏன்னா எப்பவுமே தமிழ்நாட்டு மக்கள் மாதிரி முட்டாளுங்க உலகத்தில் கிடையாது அது வேறு விஷயம் நான் தைரியமாக தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா என் படம் பார்க்காம விட்டுடு அப்படி சொல்லுவேன் ஏன்னா எனக்கு தைரியம் நான் ஹீரோ படத்தில் தான் நடிக்கிறதே வழிய பட வியாபாரம் ஹீரோ வேலை நீ படத்தை விட்டனே ஹீரோக்காக விட்டுடணும் எனக்காக இல்லை அதனால் என்ன ஒன்றுமே யாரும் ஒதுக்க முடியாது நான் நடிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் இப்போ கூட என்ன ஒருத்தர் கேட்டார் நீ இப்போ எத்தனை படம் தான் செய்கிறீங்க நான் என்ன ஒரு அஞ்சு படம் செய்கிறேங்க ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு அது இதுக்கு நான் ஆச்சரியப்படுங்க அஞ்சு படம் மாதிரி இருக்கே எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா ஐ எம் ஆல் வெரி டயர்டு என்னென்ன இந்த பொய்யா இருக்க எனக்கு தெரியாது இப்போ கிரிக்டாக இருக்கவா லைஃப்லே தெரியாது எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக பேசுவேன் எனக்கு டேனியல் யார் என்னமோ தெரியல அவனை பார்த்தோன்னே இந்த ஈரம் மண்ணு மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டான் என்கிட்ட நான் ஏதோ ஒரு படம் பார்த்துட்டு அவனுக்கு ஒரு ஃபோனை போட்டேன் அதான் பண்ண தப்பு நான் ஃபோனை போட்டு பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கடா சொல்லி ஃபோனை வைக்கிறதுக்குள்ளே வந்துட்டான் வீட்டுக்கு அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவன் ஒரு இழிச்சவன் இருக்கான் நம்ம கிட்ட அது பிடிச்சிட்டான் பாரு அண்ணன் வாங்க அண்ணன் சொல்லிட்டான் ஃபங்க்ஷனுக்கு முதல்ல ஏதோ இந்த ஸ்கூலில் நடத்தும் போது அது என்ன தேட்டருன்னு போட்டிருந்ததுனால நான் தேட்டருக்காரர் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது நான் கருவானதே ஒரு நாடக கொட்டாயில் தான் இருக்கும் அப்படி நாங்கள் நாடகக்காரங்க சினிமான்றது அப்புறம் தான் நான் இதெல்லாம் ஏமாற்ற வேலை சினிமாவில் பட் சினிமா இஸ் ஆல்சோ ஏ குட் லேண்ட் சினிமா வந்து எல்லாமே மானத்தை மறைக்கிற விஷயம் தான் சினிமா வந்து வேட்டி இந்த டிவி சேட் லைட் சின்ன இதெல்லாம் போய் கோபணும் ஆக மொத்தத்தில் மானத்தை மறைக்குது அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த தம்பியை கேட்டேன் டேனியில் என்னடா பசங்க எத்தனை பேர் செலக்ட் ஆகிட்டாங்க ஒம்பது பேர் செலக்ட் ஆகிட்டாங்கண்ணே வெரி குட் ஒம்பது பேர் செலக்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அது வெற்றி தானே வந்திருக்கிற நாற்பது பேரில் ஒம்பது பேர் செலக்ட் ஆனால் அது வெற்றி அதுக்கு பேர் அப்புறம் தான் அவன் சொன்னான் வாய்ஸ் ஓவர் அது இதுன்னு நானே டப்பிங் யூனியன் தலைவர் வேறு என்னடா நம்ம லைனில் வந்து ஓராசர் அணையவன் வாய்ஸ் ஓவர் அது இப்போ நான் மனசில் வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ இவனுக்கு ஏதாவது வந்த ப்ராப்ளம் வந்தால் எப்படி இதை ஸ்கிப் பண்ணுறது எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் ஏன்னா என்னை கேட்டுருவாங்க சார் உங்களுக்கு டேனியல் தெரிஞ்சவருன்றதுனால நீங்கள் விட்டு கொடுக்குறீங்க சார் நான் அப்படி கிடையாது திறமையாக செய்கிறாரு அதனால் விட்டு கொடுக்குறோம் உண்மையிலே டேனியலுடைய திறமை நான் பாராட்டுறேன் பட் ஒன்றே ஒன்று அப்கோர்ஸ் எனக்கு ஒத்து வராது அவருக்கு ஒத்து வரலாம் இந்த தாடி வச்சு அவர் ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் ஏன் தாடி வைக்கிறேன் சோகமாக இருக்கியா அந்த காலத்தில் ஜெமினி சாருக்கு அவர் காதல் பிரிஞ்சவொன்னு தாடி வளர்ந்துடும் தாடி வைப்பார் ஜூப்பா பைஜாவும் போடுவார் அது சோகத்தின் அடையாளம் சினிமாவில் நீங்கள் எதுக்கு இந்த காலத்தில் எல்லாரும் தாடியா ஹீரோஸுக்கு இது ஒத்து போகும் இந்த தாடி ஏன்னா அவங்க என்ன நடிக்கிறாங்கன்னு கிளாரிட்டியாக தெரியாது அதனால் அவங்க தாடி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஏடா வச்சுக்கிறீங்க தாடி இல்லை என்ன டேரக்டா நான் சொல்கிறது புரியுது அவங்களுக்கு நல்லா நடிக்கிறவங்களாம் எதுக்கு தாடி எது அது தாடி ஓட்டுறதுக்குன்னு ஒன்று இருக்கேன் ஏன் ஒருத்தர் இருக்கான் ஓட்டுவான் அவன் ஓட்டிட்டு போட்டோம் அதுதான் திறமை நீங்கள் வந்து தாடி வச்சு இல்லை சார் அவர் எதிர்பார்க்குறாரு என்கிட்ட அந்த ஃபுல் தாடி வச்சுருந்தார் ஒருத்தர் ஏன் அவ்வளோ பெரிய ஃபுல் தாடி வச்சுருக்கேன்னா இல்லை அந்த படத்தில் அந்த டேரக்டர் சொல்லிட்டாருண்ணா உங்கள் வீட்டில் அடையாளம் தெரியாமல் போய்ட போச்சு அதை பார்த்துக்க இவ்வளோ பெரிய தாடி ஆயா இந்த தாடியால் தான் நடிப்பு வரும்னா 
இது நான் சொன்னா தவற எடுத்துக்கிறாங்க பாதாரம் ஏதோ தப்பா சொல்லிட்டார் தப்பா சொல்லிட்டார் அதனால அந்த வார்த்தையை நான் சொல்றது இல்லை சார் இன்னைக்கு இன்னைக்கு சொல்றது இல்லை ஏன்னா இது ஒரு பெரிய டைரக்டர்கிட்ட கேட்டேன் கேள்வியா அவர் யார் அவர் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் படம்லாம் எடுத்தார் டைரக்டர் பாசில் இல்லைங்க லல் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க லால் சித்திக் லால் அதில் சித்திக் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ டேரக்டர் அவர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கமலாதரில் உட்காந்துருந்தோம் அப்புறம் சொன்னார் ரவி சார் இந்த கேட்டப்பில் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது சார் இந்த முடிவோடு அப்படியே வாங்க சார் சொன்னார் அப்போ நான் சொன்னேன் சார் முடிக்கு இருக்கிற மரியாதை தான் நடிக்கணும் கிடையாது சார்னு சொன்னேன் அது எந்த எந்தான்னு கேட்டார் அப்போ புரியல போல விட்டு அப்படியே நம்ம கேட்போம் அதை அவர் மேடையில் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட விளக்கம் கேட்டு மைக்கில் பதில் சொல்கிறது என்ட்டு பாதரை சார் என் மேலே கோபம் கோபமே இல்லைங்க நீ கேட்ட நீங்கள் வள்ளி ஆர்டிஸ்ட் சார் நீங்கள் வள்ளி ஆர்டிஸ்ட் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் சார் இப்படியே வாங்க சார் கரெக்டு இப்படியே வர பட்டு இதுக்கு இருக்கிற மாதிரியவே அதுக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுவிட்டேன் அது என்ன தப்பு இருக்கு இப்போ முந்தனத்து முந்தின நாளோ நடிக்கும் போது ஒரு அரசின்னு நடிக்கிறேன் அதோட முடிஞ்சிடும் படம் அவன் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது சார் அப்படி நீங்கள் உங்கள் உங்கள் சொந்த வாட்ச் உங்கள் சொந்த செரு போட்டு வந்துருங்க சார் இந்த ஷார்ட்டுக்கு போட்டு அப்போ நான் சொன்னேன் என் ஒய்ஃப் எனக்கு என் சொந்த ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு வந்துட்டா அது கேட்டதான் தாமதம் அதான் டே கேமராமேனை பார்க்குறாங்க கேமராமேனை அவங்க பார்க்குறாங்க பார்க்குறேன் அறிவிடத்தினத்துக்கு சொந்த வாட்சி சொந்த பிஸ்னஸ் யார் சொல்லாதீங்க போட்டு வருவாங்கல்ல உங்களுக்கு கொடுக்க வக்கு இல்லையா சொல்லுங்க போட்டு வரும் வாய் தோணும் சொல்லணும் எனக்கு வக்கு கிடையாது சார் ஷூ வாங்கிறதுக்கு எனக்கு வக்கு கிடையாது சார் வாட்சு வாங்கிறதுக்குன்னு சொல்லணும் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் யார் கவனிக்கிறாங்கன்னே தெரியல பெரிய டைரக்டர் யார் சொல்லக்கூடாது பட் எனக்கு அப்போவே தெரியும் அவர் காணா போயிடுவார்னு அவர் என்ன செஞ்சுட்டார்னா செருப்பு ஷூ வந்து என் வீட்டுக்கு வந்தார் என் வீட்டில் ஒரு ஷூ வச்சுருந்தேன் அந்த ஷூவை பார்த்தேன் என் ஆனால் இந்த மாதிரி ஷூ வாங்கினோம்னே நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாங்கினேன்னு தெரியாது ஆனால் நான் வந்து என் கால அளவை எங்கள் அக்காவுக்கு அமெரிக்கா கணிச்சு அவங்க போய் கடையில் தேடி ஒன்று பிடிச்சிக்கொண்டு அனுப்பிச்சிட்டான் அது இது வேணுமா இது நல்லா இருக்கா நாலு வாட்டி ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சி அப்புறமா வாங்கியிருக்கேன் இவர் நோக்காமல் கேட்குறாரு அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஷூ ஒன்று வாங்கணும் கேட்டு பாரு இன்னும் என் காசி வர கூப்பிட்டான் என் காசி ஒரு மதுரைக்காரன் அவன் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மரியாதை கொடுப்பான் அவ்வளோதான் அவன் லிமிட்ஸு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் சார் 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 அடுத்தது ஆரம்பிச்சிருக்கோம் மதுரை காலம் அதாவது இன் பிளட்டே வீரம் உறைஞ்சி இருக்கிற ஒரு ஊர் அது அவன் என்ன செஞ்சான் ஒரு பத்து ஜோடி வந்து காமிங்க நான் பார்க்கணும் இவன் இருபது ஜோடி ஷூவை எடுத்துகிட்டு போய் அவன் ஆஃபீஸில் வச்சுட்டான் அடிக்கிட்டான் டைரக்டர் எங்கேயா டிஸ்கஷனில் இருக்கார் டைரக்டர் எங்கேயா டிஸ்கஷன் உங்கள் டேரக்டர் டிஸ்கஷன் முடிச்சோம் இதை வந்து பார்த்துட்டு எனக்கு செலக்ட் பண்ண சொல்லணும் வந்துட்டான் என் பாட்டு அவர் அவ்வளோத்தையும் பார்த்தார் அவ்வளோத்தையும் பார்த்துட்டு சரி பத்துக்கு இந்த ஒரு ஷூ போட்டு நடிங்கன்னு சொல்லிட்டாரு நடித்தேன் ஆனால் இருந்தாலும் அவருக்கு விடலை இந்த ஷூ தேடி பிடிச்சிட்டு பெங்களூரில் ஷூட்டிங் எங்களுக்கு மாலில் ஷூட்டிங் டேரக்டர் மட்டும் தனியாக அத்தனை கடையும் சுற்றுறாரு மாலில் ஷூ வாங்கிட்டு கிடைக்கல அவருக்கு இப்படி வந்தார் அப்போ என் க காஸ்டியூமர் சொன்னான் என்னென்ன இப்படி போட்டு இவ்வளோ கூட பார்ப்பாங்க மேலே இருந்து கீழே இருக்கு இந்த முடி மீசை இல்லை இதை நோட் பண்ணிக்கிறாங்களாம் அவ்வளோ கரெக்ட் அது கரெக்ட் நியாயமான விஷயம் அப்போ அவன் சொன்னான் அண்ணே என்னென்ன இப்படி நோட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு தான் இந்த பாரு நீ நாளைக்கு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்து நாள் ஒரே செட்டில் நடித்தோம் ஒரு நாள் என் பையன் என் காஸ்டியூமர் அது ஒரு என்னடா வாங்கிட்டேன் ஷூ மறந்துட்டு வந்துட்டேன் இந்த கண்டினியூட்டி ஷூவை அவ்வளோதானே இங்கேண்டா அது ஒரு போடு 
நான் போட்டு போனேன் ஷூ போட்டு போயிட்டேன் சார் ஒரு பைய கேட்கல சார் அந்த ஃபுல் பிக்சர் ஃபுல் டேவும் ஒரு பைய கேட்கல இதை ஜம்ப்பு சார் நீங்கள் வேறு போட்டிருக்கீங்க சார் ஷூ ஒருத்தன் கேட்கலங்க அது அந்த முதல் நாள் காட்டின ஈகர்னஸோடு ஓவர் ஏண்டா படம் ஓட மாட்டுது ஓட மாட்டுதுன்னா இதுதான் ரீசன் ஜனங்க ஃபஸ்ட்டு டே டல்ல ஈகராக வராங்க அப்புறம் ரெண்டாவது நாள் மூணு நாள் அது போகுது பின்னாடி போகுது இதான் வெற்றிக்கரமாக நான் இரண்டாவது நாள் போடுறமே நான் ரெண்டாவது வாரம் நினச்சி பார்த்துட்டேன் இரண்டாவது நாள் போட்டாங்க துத்தி ரெண்டாவது நாள் இந்தா நம்ம நிலம் எப்படி ஆயிடுச்சு இதோ நூறு நாள் ஓடின மாதிரி ரெண்டு நாள் அப்போ விக்ரம்லாம் ஓடிச்சு என்ன அவரது அது ஏனோ ரைட் அதுக்காக ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா யூ டோன்ட் சீ த கண்டினியூட்டி அட் ஆல் கண்டினியூட்டின்றது ஒன்று அதே மாதிரி இந்த ஆக்ஷன் கண்டினியூட்டி இப்போ இருக்கா நீங்கள் டைரக்டர் சார் சொல்லுங்கள் ஆக்ஷன் கண்டினியூட்டி இந்த ஷார்ட்டில் நான் இப்படி வச்சுருக்கேன் கையை அதுக்குன்னு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இருக்கார் ஆக்ஷன் கண்டினியூட்டி நோட் பண்ணிக்குவோம் இப்போ எல்லாம் இந்த செல்லில் இது 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 ஸ்பெல்லிங்கை தேடி அடிக்கிறதுக்குள்ளே அவன் ரெண்டாவது ஷார்ட் எடுத்துடுறான் அப்போ பின்னாடி வைக்கும் போது நான் கை வைக்கல நானாக சொல்கிறேன் தம்பி நான் கை வச்சுருந்தேனே போன ஷர்ட் டேரக்டர் ஏறு ஏறுது ஏறுனார் எல்லோரும் முன்னாடி ஏயா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவன் கண்டினியூட்டி சொல்கிறான் என்ன ஏன் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்போ நான் தம்பிகிட்ட சொன்னேன் தம்பி நீங்கள் அதெல்லாம் திட்டாதீங்க பாப்ப ஆனால் பேச்சு வாக்கில் ஆவேன்னு சொல்லிட்டீங்க என்ன பரவாயில்ல ஆனால் நியாயமாக சொன்னார் பேச்சுவாக்கில் சொல்லியிருந்தார் நம்ம கடவுளை டேய் கடவுளன்னு சொல்லியா அது கோபத்தில் இல்லை என்னடா உண்மையிலடா இல்லை இல்லை பேர் கூட சொல்ல வேண்டாமா அந்த பேரோட க்ளூ சொல்ல கண்டுபிடிக்கணும்னு கேட்குறாங்க அதெல்லாம் எப்படின்னா நம்ம வேண்டிக்கிட்டு நம்ம பொண்ணு நல்லா படித்து பெரிய ஆளாக டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டு காவி இதை தூக்கிக்கிட்டு இவருக்கு மேலே போயிடுவோம் முருகனுக்கு காவடி தூக்கிட்டு போயிட்டு கந்தனுக்கு அறுவகர் அமிர்தனுக்கு அறுவகர் எல்லாம் சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டு திருப்பி வீட்டுக்கு வருவோம் பொண்டாட்டி முதல் செய்தி என்னங்க என்ன பொண்ணு பத்து பக்கத்து வீட்டுக்காரனோட ஓடி போச்சு இவன் திட்ட வேண்டியது பொண்டாட்டியோ பொண்ணையோ திரும்புவான் பழனிக்கு பழனி டைரக்ஷனுக்கு திரும்புவான் அந்த அடே முருகா உன்னை நம்பி வந்து இது எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கிறது முருகனுக்கு வேலை இந்த முருகன் ஏட்டேன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளை சொன்னால் என்ன அது தப்பில்லை இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் அதனால் நீங்கள் எல்லாருமே தயவுசெய்து சொல்கிறேன் நம்ம சிரிக்க பேச வேண்டும் ஆனால் சிந்திக்கவும் பேச வேண்டும் இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறான்னா இவன் வந்து ரொம்ப சிரமத்தில் பண்ணுறான்னு சொல்கிறாங்க எல்லாருக்குமே சிரமம் இருக்குது ஆனால் அந்த சிரமத்துலேயும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் பாருங்கள் அதுதான் அவனுக்கு ரிலீஃபே ஐ டேக் எ சேலஞ்ச் ஓவர் இட் இவன் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் இவனுடைய பீக்கே வேற டேனியனுடைய பீக் வேற இதை சொல்லிட்டேன்னு என்ன விட்றாதரா அதுலாம் கூப்பிடு வேற ஆமாம் ஆனால் நான் நல்ல விஷயம் இப்போ கூட சொன்னான் பாருங்கள் சேர்ந்து வாழ்வோம்னு சொன்னான் சேர்ந்து வளர்வோம்னு சொல்லலை இருந்தாலும் வாழ்ந்தோம் வாழ்ந்தோம் வாழ்வோம் ஓகே ரைட் சேர்ந்து வளர்வோம் தானே இல்லடா ஏதே சரி ரைட் என்ன நல்லா பண்ணான் அவங்க அம்மாலாம் வந்து எனக்கு அவங்க தயார் பார்த்து தான் நான் சொன்னேன் ஏன்னா எனக்கு எங்கள் அம்மா இல்லைம்மா அப்பா இல்லை அனாத அனாதன்னு சொல்லுவாங்க இவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது நான் அனாத கிடையாதுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா ஐ டோன்ட் ஹவ் த ஃபீலிங் ஆஃப் ஆர்பனைஸ் தோ ஐ வாஸ் எஜுகேட்டட் இன் சென் பீட்ஸ் ஆர்பனைஸ் ஸ்கூல் தான் பட் நாங்கள் எப்பயுமே ஆர்ஃபன்ஸ் இல்லை அப்படின்றத தேதியை முதலேருந்தே சொல்லுவேன் எல்லாருக்கிட்ட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சில பேர் அவங்க அம்மா இறந்தோன்னு சோகமாயிடுவாங்க அப்போ சொல்லுவேன் சோகப்படாது அவங்க அவங்களுக்கு டைம் வந்தது இறந்துக்கிட்டு போயிட்டே தான் இருப்பாங்க நான் என்ன ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷமாக வாழ போகிறேன் என்னமோ எப்போ போகும்னு யாருக்கு தெரியும் போயிட்டே இருக்கும் இப்போ பேசிட்டு போனாருங்க ராதாரவி நல்ல மனுஷன் 
எப்ப செத்த உடனே சொல்லுவாங்க உயிரோட இருந்த அவன் ஒரு வில்லை நடிக்க அவன் வந்தான் பாரு அப்படிதான் திட்டுவாங்க இறந்துட்டோன்னு நல்ல மனுஷன் செத்த உடனே அது எப்படித்தான் வருதோ நல்ல மனுஷன் அப்புறம் பாடியை பார்த்துட்டு டெட் பாடியை பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்க அப்படியே உயிரோடு இருக்கிற மாதிரியே இருக்காங்க நான் சொல்லு உயிரோடு இருந்தால் தாவாங்கட்டில் துணியும் வாயில் வெத்தலையுமா வச்சுருப்பாங்க அவன் உயிரோடு இருந்தால் வைக்க முடியுமா பொய்யுங்க இல்லை நீ பொய்யிலையே வாழ்கிறோம் நம்ம ஏங்க உண்மை சொல்லி வாழ ஏன் பொய்யை சொல்லி வளர்றீங்க வாழ்கிறீங்க உயிரோடு இருக்கிற மாதிரி சான்ஸ் கிடையாது யா செத்து போனவன் செத்து போனவன் தான் உயிரோடு இருக்கிறவங்க கரெக்டு அப்புறம் அதே மாதிரி தான் இந்த தலையை இந்த பக்கம் வைங்க அந்த பக்கம் ஏன்னா செத்து போயிட்டான் தலையை அந்த பக்கம் வச்சா என்னடா அதில் வேறு இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணிட்டானா மொத்தமாக பண்டில் கட்டி விட்ருவோம் தலை மட்டும் போக மட்டும்தான் தெரியும் ஐயோ என்ன நல்ல நான் முதல்லாம் நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வெட்டியாக இருந்து என்னையே பேர் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் அது வேறு ஒரு ரெக்கார்ட் ஆகிடும் அவர் சொன்னார் என்ன ராதாரவி வந்து எல்லா சாவுக்கு வருவாருங்க எல்லா கல்யாணத்துக்கும் வருவாருங்க அப்படின்னு அவர் சாவுக்கு வருவார் ஏன் அவர் வெட்டியான்னு சொல்லிட்டார் இன்னொரு நடிகர் வந்து வெட்டியான்னு சொல்லாதீங்க வெட்டியானுக்கு யூனியன் இருக்குது தகராறு ஆகிடும்னு சொன்னாங்க அப்போ தான் பயந்துட்டாங்க ஓஹோ அதுக்கு யூனியன் இருக்காங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் எந்த தொழிலுமே தரக்குறவாக பேசாது வெட்டியாக மட்டும் வெட்டியாக மட்டும் இப்போ பா ஹாலிவுட்டில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க நடிகர்கள் அது மாதிரி வெட்டியானிய மட்டும் ஸ்ட்ரைக் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க நாரி போயிடும் நம்ம பொழப்பு ஒருத்தம் கிடையாது நமக்கு அதனால் சொல்கிறேன் எப்பயுமே தேர் த பீப்புள் நம்மளுக்கு எல்லாம் ஆனர் பண்ணி இன்னி கரெக்ட் பண்ணி பண்ணுறதுல வெட்டியானுக்கு பெரிய எந்த ஸ்டேஜில் வெட்டி எனக்கு தேவையாச்சே தாய் தந்தையரை விட்டுட்டு தான் அதுக்கப்புறமா தேவை வளர்ப்பு டீச்சர் கீச்சர் எல்லோரும் இருக்காங்க வளர்த்தாங்க கொண்டாங்க அப்புறமா நம்மளை த தட்டி கொடுத்தவர் வளர்த்து விட்டவர் எல்லோரும் இருக்காங்க கடைசி போகும்போது இந்த வெட்டியாக இல்லைன்னு நாங்கள் முடிஞ்சு போச்சுக்காது அதனால் ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரிபடி யாராக இருந்தாலும் மரியாதை கொடுங்க ஈவன் யூடியூபர்ஸ் வந்து கம் அண்ட் ஆஸ்க் மீ நான் சொல்லுவேன் நான் முடிஞ்சால் ஃப்ரீயாக இருந்தால் உனக்கு இன்டர்வியூ கொடுக்குறேன் ஏன்னா நான் யூடியூப் யூடியூப் பற்றி எனக்கு அவ்வளோ இல்லை யூடியூப் இது ஒரு டியூப் எனக்கு என்ன இருக்குது பேசுகிறேன்னு நினச்சேன்னா பேசிடுவேன் மூடு இல்லையா விட்டுடு என்ன தொந்தரவு பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதனால் ஐ ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரிபடி ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் என்ன பழக்கம்னா வேலை செய்கிறவனும் கூட அண்ணன் தான் கூப்பிட்டோணும் நம்மளோட வயசில் மூத்தவராக சின்னவராக இல்லை அண்ணன் தான் கூப்பிடணும் கொஞ்சம் பேரை வச்சு இப்போ ராம்சாமின்னு ஒருத்தருக்கான பே ராம்சாமின்னு சொல்லிட்டோம் எங்கள் அப்பா கிட்ட அவ்வளோ வாங்கணும் பண்டில் இவ்வளோ பண்டிலாக வாங்கணும் திட்டு தீர்த்துருவார் இத்தனைக்கு அந்த மனுஷன் படிக்கல கேள்வி ஞானம் தான் எழுத தெரியாது படிக்க தெரியாது ஆனால் அவர் பேசாத பேச்சு கிடையாது அப்போ என்ன பார்த்து சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ஐயா மாதிரி இல்லைங்க யோ அவர் இயற்கை அறிவியா நீ வேறு நான் படிச்சிருக்கேன் சட்டக்கல்லூரி லா காலேஜ் படிச்சிருக்கிறேன் எப்படி எனக்கு இயற்கை அறிவு வரும் ஏன்னா நம்ம லைனை பார்த்தா எல்லா லைனை பார்த்தா யோசிப்போமே படிச்சுட்டோம் இதை தானா ஃபைன் போட்டுருவாங்க அவர் படிக்கல அவர் பாட்டு கிராஸ் பண்ணி போயிட்டே இருப்பார் ஏன்டா லைன் தானே போட்டுக்க தாண்டி வந்துடு அப்படி சொல்லுவார் சொல்கிறேன் அது மாதிரி ஈஸியாக இருக்க அவன் லைஃப் அவருக்கு அவங்க லைஃப்பில் நல்ல லைஃப் நல்ல நான் சில டைமில் இன்றைக்கி கூட யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் எப்படி இருந்தாலும் நடித்தான் இதிலெல்லாம் எது யாரையாவது பார்த்து நடிச்சிருந்தா தானே இப்போ சான்ஸே கிடையாது சரி எனவே ஒருத்தரெல்லாம் பழைய கதை நான் உங்களுக்காக ஏன்னா டேனியலுக்கு வந்தோம் ராதாரவி பேச வச்சோம் நன்றி வணக்கம்னு சொல்லாமல் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் சொன்னார் புரிஞ்சதும் எடுத்துக்கோங்க புரியாததும் விட்டுருங்க ஏன்னா ஒருத்தர் சொன்னால் நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்னு ஒரு பகுதி இருக்கிறவங்க புரிஞ்சுதுன்னு சொன்னாங்க ஒரு பகுதி வந்து புரியலன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு பரவாயில்ல கலப்படமாக சொல்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் புரியுதுன்னு சொல்கிறான் புரியலன்னு சொல்கிறான் புரியுது பார்த்தா இது என்னடா இது இளவா போச்சு நம்மளும் போட்டு தொல்ல மாட்டுறாங்க அடுத்த இடவை பேசும்போது கேட்டான் உங்களுக்கு புரிஞ்சு என் பேச்சு புரிஞ்சவங்க அப்புறம் ஒரு பக்கம் உட்காருங்க என் பேச்சு புரியாதவங்களும் ஒரு பக்கம் உட்காருங்க இப்போ சொல்லுங்கள் யாருக்கு புரிஞ்சுது இவங்க சொன்னாங்க புரிஞ்சுது இவங்க புரியல 
அப்போ புரிஞ்சாதவங்க புரிஞ்சவங்கிட்டேருந்து தெரிஞ்சுக்கேன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க என்ன அப்போ அவன் எவ்வளோ பெரிய புத்திசாலிப்பார் ஏன்னா அவனுக்கு வே வேலைக்கு ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு வேணும்னே சொல்கிறாங்க புரியல புரியுது புரிய புரியல அப்படின்னு இதெல்லாம் எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா தயவு செய்து புரிந்ததை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் புரியாததை வச்சு அசைப்படாதீங்க வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் வந்தார் ராதாரி இல்லை டேனியல் ஆரம்பித்தான் நல்லா இருக்குது அது எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகணும் ஐடியாஸ் கொடுங்க அவன்கிட்ட பேசுங்க இல்லை வந்திருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட சொல்கிறேன் யூ கேன் கோ அண்ட் கிவ் ஐடியாஸ் டு ஹிம் இப்போ நான் டெஃபினட்டாக எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்குள்ள அவனை கூப்பிடுவேன் கூப்பிட்டு என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க அப்படி தான் கேட்பேன் இதெல்லாம் பண்ண இதெல்லாம் பண்ண இதெல்லாம் பண்ண பாசம் என்ன வருஷம் அவருடைய நிறைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காரு ஸோ அண்ணனுக்கு ஒரு பெரிய வாழ்த்துல சொல்லிட்டு இந்த மொமெண்ட்டில் நம்மளுடைய லோகோவை அண்ணன் கையால் ரிலீஸ் பண்ண வாங்கிடலாம் சரிங்களா ஓகே அந்த மொமெண்ட் டக்குன்னு முடிச்சுலாம் அதுக்கப்புறமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வச்சுருக்க அதை சின்ன சர்ப்ரைஸையும் நம்ம ராதா சார்ட்ட கொடுத்துருப்போம் ஓகேவா போயிடலாமா ஓகே லோகோவுக்கு எல்லாம் உட்காந்தே இருங்க நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் சரிங்க எல்லாருமே விஷ் பண்ணலாம் ராதாரவி சாருக்கு பர்த்டே விஷஸ் சொல்லிடுங்க